মতো লিস্টিং সেকশন থাকবে চারটা ভাগে পরীক্ষা হয় প্রথমটা হলো লিস্টিং এই লিস্টিংটা চারটা পার্টে রেকর্ডিং প্লে করা হবে এবং এই চারটা পার্টে রেকর্ডিং এর মধ্যে কোয়েশ্চেন থাকবে মোট চল্লিশটা এই চল্লিশটা কোয়েশ্চেন আমাকে আনসার করতে হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিরিশ মিনিটের মধ্যে এটা হলো লিস্টিং আইএলটিএস এর দুইটা ধরন আছে একটা হলো পড়াশোনার জন্য যেটা একাডেমিক একটা হলো একাডেমিক এবং আরেকটা হলো জেনারেল ট্রেনিং একটা হলো একাডেমিক ট্রেনিং আর একটা হলো জেনারেল ট্রেনিং একাডেমিকে যেরকম সেকশন এখানে থ্রি সেকশন দেখতে পাচ্ছি জেনারেল ট্রেনিং ও থ্রি সেকশন আছে একাডেমিকে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে জেনারেল ট্রেনিং ও চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে তার মানে এখানে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন বা আইটেম হলো লিস্টিং এ আর এখানে রিডিং এও চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে এখানে সময় হলো মাত্র তিরিশ মিনিট ভাইরাস এখানে সময় দেওয়া হবে সিক্সটি মিনিটস অর্থাৎ এক ঘন্টা সময় দেওয়া হবে জেনারেল ট্রেনিং ও চল্লিশটা কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য আপনার সিক্সটি মিনিটস টাইম দেয়া হবে তাহলে আমরা প্রথমত দেখলাম লিসনিং থাকবে রিডিং রিডিং থাকবে তারপরে দ্বিতীয় যেটা থাকবে সেটা হলো তৃতীয়টা হলো রাইটিং একাডেমিক রাইটিং যেখানে দুইটা টাস্ক বা দুইটা কাজ থাকবে কি থাকবে পরবর্তীতে আমরা দেখব এটা আপনাকে লিখতে হবে সিক্সটি মিনিটস এর মধ্যে রাইট আর জেনারেল ট্রেনিং এ দুইটা টাস্ক থাকবে যার একটা হলো লেটার রাইটিং আর একটা হলো এসে রাইটিং এবং এটাও আপনাকে সিক্সটি মিনিটস এ করতে হবে তাহলে আলটিমেটলি টোটাল টাইম কত হচ্ছে এক্সামের সিক্সটি মিনিটস সিক্সটি মিনিটস মানে দুই ঘন্টা সময় গেল রাইট আর লিস্টিং এর জন্য হলো তিরিশ মিনিট এই হলো দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্লাস এখানে আনসার ট্রান্সফার করার জন্য অ্যাডিশনাল টেন মিনিটস টাইম দেওয়া হবে তার মানে টোটাল হলো দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সময় রাইট চল্লিশ মিনিট সময় এই তিনটা এক্সাম তার মানে এই লিসনিং লিসনিং রিডিং এবং রাইটিং এই তিনটা হবে একসাথে সিঙ্গেল সেটিং এ হবে তার মানে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের এক্সাম একসঙ্গে হবে আর স্পিকিং যেটা এটা হবে আপনার এগারো থেকে চোদ্দ মিনিট সময় এবং এটা তিনটা পার্টে ভাগ করা হয় পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি কিভাবে কি করা হয় সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব রিডিং আমরা সাধারণত দেখব যে তিনটা প্যাসেজ দেওয়া হবে যেমন এখানে বলছে রিডিং প্যাসেজ ওয়ান রাইট ঠিক এরপরেই আমরা দেখেন রিডিং প্যাসেজ ওয়ান এর প্যাসেজটা কত বড় তার মানে এই একটা পেজ এই দ্বিতীয় পেজ রাইট দুইটা পেজ একটা প্যাসেজ এরপরে হলো কোয়েশ্চেন শুরু হলো কোয়েশ্চেন আছে একটা প্যাসেজে কোয়েশ্চেন থাকে তেরোটা রাইট আমরা এটা আজকে সলভ করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এরপরে দ্বিতীয় প্যাসেজ শুরু হলো এই দ্বিতীয় প্যাসেজে আবার বিশ মিনিট সময় দেওয়া হবে এখানে চোদ্দ থেকে ছাব্বিশ কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে এইটাও আবার দেখেন দুই পৃষ্ঠা তারপরে কোয়েশ্চেন শুরু হলো রাইট এরপরে থার্ড প্যাসেজ শুরু হলো তিন নাম্বার প্যাসেজ এইটাও দুই পৃষ্ঠা তারপরে কোয়েশ্চেন শুরু হলো রাইট এই টোটাল চল্লিশটা কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য আপনাকে সময় দেওয়া হবে মোট কত সময় কত টাইম দেবে বলেন রিডিং করার জন্য কত সময় দেবে এখন ধরেন যে খুব দুর্বলদের জন্য আমি রিডিং সলভ করছি এরপরে যদি প্রমাণ হয় যে না এখানে স্ট্রং অনেকেই আছে সে অনুযায়ী এটার স্কিল লেভেলটাকে আপগ্রেড করা হবে খেয়াল করেন টাইটেলটাই বলা হচ্ছে মানে খুব সহজে যারা আমরা পড়তে চাই তাদের জন্য নিয়মটা হলো এরকম যে আমরা এভাবে পড়বো দ্য ডেভেলপমেন্ট বা উন্নতি অফ দ্য লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে অফ দ্য লন্ডন লন্ডনের অফ দ্য লন্ডন মানে হলো লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে মাটির নিচে রেলওয়ে তাহলে লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে উন্নতি এটাই হলো প্যাসেজের টাইটেল এই প্যাসেজে মোট কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে ওয়ান টু থার্টিন মানে মোট তেরোটা এক্সামের সময় আমাকে টাইম দেওয়া হবে বিশ মিনিট এখন কিভাবে কোয়েশ্চেন সলভ করব সেটাকে ধরে আজকে আমরা প্যাসেজটা পড়ব যেমন প্রথমে কোয়েশ্চেন যেটা আছে আমাদের এখানে এই যে বলছে টেস্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন ওয়ান টু সিক্স কোয়েশ্চেন ওয়ান টু সিক্স 
তার মানে এখানে আমাকে এই এক থেকে ছয় কোয়েশ্চেন কমপ্লিট করতে হবে এটা কি কোন ধরনের কোয়েশ্চেন বলে যে কমপ্লিট দ্য নোট তার মানে নোট কমপ্লেশন আমাদের নোট কমপ্লিট করতে হবে এটার উপরে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনে বলা হচ্ছে যে খুব বেশি কিন্তু কি করা যাবে না যে লেখা যাবে না মিনি হাইয়েস্ট কত ওয়ার্ড লেখা যাবে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি এক শব্দে আনসার করতে হবে টাইটেল কি এটা দ্য লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে রাইট লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে আমরা দেখলাম কোশ্চেন হলো এক নাম্বার দ্য প্রবলেম তার মানে দেখেন খেয়াল করে দেখেন যে এখানে এই প্রবলেম দ্বারা বোঝাচ্ছে যেখানে প্রবলেম শুরু সেখান থেকে আমাকে পড়তে হবে এই সাব হেডিং বলছে দ্য প্রোপোজ সলিউশন তার মানে যেখানে সলিউশন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সেখান থেকে আমার এই প্রশ্ন উত্তরগুলো আসবে একইভাবে দ্য কনস্ট্রাকশন নির্মাণ নির্মাণ যেখান থেকে শুরু নির্মাণ রিলেটেড কোয়েশ্চেন গুলো সেখান থেকে আসবে রাইট এই ছয়টা কোয়েশ্চেন আগে আমরা সলভ করব তাহলে আমরা একটু দেখি প্রবলেম কি বলছে দা ড্যাশ অফ লন্ডন এই যে অফ এটা একটা প্রেপোজিশন এই অফটাকে বলা হয় প্রেপোজিশন এবং দা এটাকে বলা হয় আর্টিকেল বা ডিটারমিনার রাইট তাহলে এই প্রেপোজিশনের আগেও নাউন বসে আর্টিকেলের পরেও নাউন বসে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে এমন একটা নাউন বসবে যেটা কি হয়েছে সেটা লন্ডনের কোনো কিছু দ্য ড্যাশ অফ লন্ডন লন্ডনের ড্যাশ ইনক্রিস্ট ইনক্রিস্ট মানে কি ইনক্রিজ হওয়া মানে হলো বাড়া ইনক্রিজ হওয়া মানে কি বৃদ্ধি হওয়া বৃদ্ধি পাওয়া বা বেড়ে যাওয়া রাইট তাহলে ইনক্রিস্ট বেড়েছিল কিভাবে বেড়েছিল র্যাপিডলি অনেক দ্রুত কোন সময় বেড়েছিল বিটুইন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি এইটিন ফিফটি রাইট তাহলে আমাদের জন্য যখন আমরা পরীক্ষার হলে এই কাজগুলো করব এগুলো হলো আমাদের জন্য ইন্ডিকেটর সেটা কি যেমন এক নাম্বার হলো লন্ডন রাইট এই লন্ডনটা দেখে আমি বসবো যে লন্ডন খুঁজে পেলে আমি ওইটা পাবো দুই নম্বর হলো এই যে শাল শাল যেটা দেওয়া আছে এইটিন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন এইটিন ফিফটি এটা আমরা সহজে লকেট করতে পারবো তাহলে আমরা উপরে প্যাসেজে চলে যাই কি মাথায় নিয়ে যাচ্ছি যে লন্ডনের কোনো একটা কিছু বেড়েছিল খুব দ্রুত আঠারোশো থেকে আঠারোশো সালের মধ্যে সবাই ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে এখন আমরা প্যাসেজে চলে যাচ্ছি প্যাসেজ পড়ার নিয়ম হলো আমি সাধারণত যেটা আপনাদেরকে শেখাবো বা আমি ছাত্রদেরকে যেভাবে বলি যে কিভাবে পড়তে হবে ইন দা ফার্স্ট হাফ প্রথম অর্ধাংশে ইন দা ফার্স্ট হাফ প্রথম অংশে বা প্রথম অর্ধাংশে অফ এইটিন হান্ড্রেড এইটিন হান্ড্রেড সেঞ্চুরি তার মানে এইটিন হান্ড্রেড আঠারোশো শতাব্দীর প্রথম অংশে তাহলে আমরা ওখানে কোশ্চেনে কি দেখলাম আমরা কোশ্চেনে দেখেছিলাম আঠারোশো থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ এই কথাটার এইটার সিনোনিম আকারে তার মানে এই কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে কিভাবে যে ইন দা ফার্স্ট হাফ অফ এইটিন এইটিন হান্ড্রেড এইটিন হান্ড্রেড এর প্রথম অর্ধাংশে তার মানে আঠারোশো থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ লন্ডনস পপুলেশন লন্ডনস পপুলেশন মানে লন্ডনের এই লন্ডনস মানেই হলো অফ লন্ডন অফ লন্ডন রাইট লন্ডন এটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রোপি এস রাইট তাহলে লন্ডন রাইট তাহলে অফ লন্ডন লন্ডন মানে অফ লন্ডন তার মানে লন্ডনের পপুলেশন গ্রু গ্রু মানে কি বেড়েছিল গ্রো থেকে গ্রু তাহলে বেড়েছিল তার মানে আমরা ওখানে পেলাম যে ইনক্রিস্ট আর এখানে বলছে গ্রু এট এন অ্যাস্টোনেশিং রেট এট এন অ্যাস্টোনেশিং রেট কার পরিবর্তে বলা হলো ওই র্যাপিডলির পরিবর্তে বলা হলো ঠিক আছে তার মানে র্যাপিডলির পরিবর্তে কি বলা হলো এই যে ওখানে আছে র্যাপিডলি আর এখানে বলা হলো অ্যাস্টোনেশিং রেট রাইট এট এন অ্যাস্টোনেশিং রেট তাহলে এই যে র্যাপিডলি বেড়ে গিয়েছিল উল্টা দিকে চলে আসেন যে অ্যাস্টোনেশিং রেট বা ভয়ঙ্কর হারে আশ্চর্যজনক হারে বেড়ে গিয়েছিল কি বেড়েছিল বলেন তো 
পপুলেশন বেড়ে গিয়েছিল তার মানে পপুলেশন বেড়ে গিয়েছিল এই পপুলেশনই হলো আমাদের আনসার বুঝতে পেরেছেন তার মানে পপুলেশনটাই হলো আমাদের আনসার এখন আমরা যদি এটাকে মার্ক করি যেটা আমাদের আনসার আমরা চলে যাই এখন কোশ্চেনে কোশ্চেনে গিয়ে আমরা খেয়াল করি এই যে বলা হচ্ছে যে দা পপুলেশন অফ লন্ডন ইনক্রিজ র্যাপিডলি বিটুইন এইটিন হান্ড্রেড এন্ড এইটিন ফিফটি রাইট তাহলে আমরা আনসার পেয়ে গেলাম আনসারটা কি হবে পপুলেশন হবে তাই তো আচ্ছা তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এটা এরপরে আমার এই সেন্টেন্সটা পড়া জরুরি না যেহেতু আমার আরেকটা সাব হেডিং আছে আমি সাব হেডিং এ চলে যাচ্ছি আচ্ছা তারপরে এটা হলো এটা হুম ক্লিন করে ফেলি রাইট হুম সুবিধা হবে পড়তে তাহলে এবার খেয়াল করে দেখেন যে আমরা ম্যাজিক পেন্টা নেই সুবিধা হবে প্রপোজ প্রবলেম গেল প্রবলেমটা আমরা দেখলাম পপুলেশন এরপরে আমরা যেটা নিচ্ছি সেটা হলো প্রপোজ সলিউশন রাইট সলিউশনের মধ্যে খেয়াল করে দেখেন এই যে চার্লস পার্সনস এই ব্যক্তির নাম তার মানে এটা একটা প্রপার নাম তার মানে এইটা কিন্তু আপনার কি হবে না চেঞ্জ হবে না এটা কি হবে না এটা চেঞ্জ হবে না এটা চেঞ্জ হবে না সুতরাং আমি এটা খুঁজে পাব এবং তার পরিচয়টা কি একজন সলিসিটার সলিসিটার মানে কি যিনি পরামর্শ দেন পরামর্শ দাতা বা অ্যাডভোকেট যাকে আমরা বলি রাইট আচ্ছা তাহলে চার্লস পিয়ারসন একজন সলিটার সলিসিটার বা অ্যাডভাইজার সাজেস্টেড বিল্ডিং অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সে কি সাজেস্ট করেছে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে নির্মাণের কথা বলেছে এখন বিল্ডিং দা রেলওয়ে লাউড স্পিকার কেউ ছেড়ে রাখবেন না ডিস্টার্ব হয় আচ্ছা বিল্ডিং দা রেলওয়ে রেলওয়ে নির্মাণ উড মেক তার মানে এখন যখন আপনারা পড়বেন এভাবে কেটে কেটে বিল্ডিং দা রেলওয়ে রেলওয়ে নির্মাণ উড মেক ইট পসিবল এটা সম্ভব করবে টু মুভ পিপল কারা মুভ করবে লোক লোকজন টু বেটার হাউজিং বেটার হাউজিং এ ইন দা তার মানে আমরা খেয়াল করলাম যে লোকজন যেতে পারবে কোথায় যেতে পারবে বেটার হাউজিং এ সেটা কোন জায়গা সেই জায়গাটা এখানে লিখতে হবে খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে বিল্ডিং দা রেলওয়ে উড মেক ইট পসিবল এটা সম্ভব করে তুলবে লোকজনের জন্য কি যেতে টু বেটার হাউজিং মানে বেটার হাউজিং এ বা উত্তম বাসস্থানে যাওয়ার জন্য ইন দা ভিলেজ হবে সিটি হবে না কি হবে সেটা আমরা দেখব ওকে তাহলে আমরা এখন গিয়ে দেখব যে লোকজন কোথায় যাচ্ছে তাই তো আচ্ছা এবং পড়ার নিয়ম হলো আমি যেখান থেকে শেষ করেছি ঠিক তারপর থেকেই পড়তে হবে খেয়াল করে দেখেন আমরা এই পর্যন্ত পড়েছিলাম পর্যন্ত সেন্ট্রাল এরিয়া এবং কেন্দ্রীয় এলাকা দিখেইন হয়েছিল ইনক্রিজিংলি কনজেস্টেড ক্রমেই কি হয়েছিল গাদাগাদি পূর্ণ বা লোকাকীর্ণ বা প্রচন্ড ভিড় পূর্ণ হয়েছিল ইন এডিশন দা এক্সপ্যানশন অব দা আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে এক্সপ্যানশনটা এক্সপ্যানশন মানে কি এক্সপ্যানশন মানে বৃদ্ধি তাই তো অফ দা আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে পাতাল রেন বা মাটির নিচে রেন রেল নেটওয়ার্ক কি হয়েছিল রেজাল্টেড ইন মোর অ্যান্ড মোর প্যাসেঞ্জার্স এই আন্ডারগ্রাউন্ড রেল হওয়ার কারণে কি হয়েছিল অনেক অনেক বেশি প্যাসেঞ্জার্স হয়েছিল তাই না অনেক অনেক বেশি প্যাসেঞ্জার অ্যারাইভিং ইন দ্য ক্যাপিটাল ফলে এরা কি করতো বেশি বেশি লোক ক্যাপিটালে আসতো আমার কি দরকার বলেন তো মনে আছে কি আমার বলছে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল that the railway should not be allowed to enter the city city te jeno railway probesh na kore the capital's historic and business center ei somosto jaygay jeno probesh na kore the result was that the underground railway stations formed a ring around the city tar mane shohorer choturdike ekta ring ba golakar ekta railway tara toiri korechilo chain toiri korechilo jehetu city te probesh korte parbe na the area within <coughs> consisted of poorly built right 
the area within consisted of poorly built এবং এর ভিতরে যে এরিয়াটা ছিল এটা খুবই দুর্বল নির্মাণ ছিল সেখানে ছিল কি জনাকীর্ণ বস্তি এন্ড স্লাম মানে কি বস্তি তাই না আর ক্রাউড মানে হলো মানে জনগণের ভিড় আর ওভার ক্রাউডেড মানে হলো বেশি লোক লোকাকীর্ণ তাই না স্লামস মানে হলো বস্তি সমূহ এন্ড দা স্ট্রিটস ওয়ার ফুল অফ হর্স ড্রন ট্রাফিক হর্স ড্রন ট্রাফিক মানে কি যে ঘোড়া এটা না গাড়ির ভিড় হ্যাঁ আচ্ছা ক্রসিং দা সিটি সিটি অতিক্রম করা বেকেম আ নাইট মেয়ার মানে রাত্রে দুঃস্বপ্নের মতো নাইট মেয়ার মানে কি দুঃস্বপ্ন তাই না রাত্রে দুঃস্বপ্নের মতো নাইট মেয়ার ইট কুড টেক এন আওয়ার এক ঘন্টা নিত এন্ড আ হাফ টু ট্রাভেল এইট কিলোমিটার আট কিলোমিটার ভ্রমণ করতে সময় নিত কতটুকু দেড় ঘন্টা বাই হর্স ড্রন ক্যারিয়ার অর বাস নিউমারাস স্কিমস স্কিমস মানে প্রকল্প ওয়ার প্রপোজ টু রিজলভ দিস প্রবলেমস বাট ফিউ সাকসিডেড মানে বহু চেষ্টা করা হয়েছে অনেক স্কিম দেওয়া হয়েছে কিন্তু সফল হয়নি এখন একটু খেয়াল করেন যে আমরা যে বিষয়গুলো পড়লাম এর ভিতরে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা পাইনি এখন আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি আমাদের কাকে দরকার এই যে চার্লস পিয়ারসন আর সলিসিটর আমরা কিন্তু এটা খুঁজলেই পেয়ে যেতাম কিন্তু আমরা খুঁজলাম না যেহেতু আমরা আগে একটু পরেও শিখতে চাচ্ছি খেয়াল করেন দ্বিতীয় প্যারায় এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার্লস পিয়ারসন তার মানে যেহেতু এখান থেকেই শুরু আমরা এই লোককে কি করতে পারি এখান থেকেই পড়া শুরু করতে পারি হু ওয়ার্ক এজ আ সলিসিটার এই যে সলিসিটার চলে আসলো ফর দ্য সিটি অফ লন্ডন এবং সে কি বলেছে চলেন দেখে আসি দে চার্লস পিয়ারসন সলিসিটার সাজেস্টেড বিল্ডিং এন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে রেলওয়ে আচ্ছা গেল তারপরে বিল্ডিং দ্য রেলওয়ে উড মেক ইট পসিবল ও আমাদের হলো মুভ মুভ পিপল টু বেটার হাউসিং ইন দা কোন জায়গায় যাবে তাই না আমাদের কোনটা দরকার মানে মুভ পিপল মুভ পিপল মানে মুভ পিপল মানে লোকেরা কোন জায়গায় যাবে তাহলে চলেন যাই দেখি পিপল কোথায় মুভ করার কথা বলছে ওখানে যে সলিসিটার অফ লন্ডন গেল যে হি সোথ সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক অ্যাডভান্টেজেস এই যে সুবিধার কথা বললো ইন বিল্ডিং দা আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে দ্যাট উড লিঙ্ক দা ওভারগ্রাউন্ড রেলওয়ে স্টেশন ওভারগ্রাউন্ড মানে হলো মাটির উপরের যেটা রেলওয়ে রাইট আর আন্ডারগ্রাউন্ড হলো মাটির নিচে টুগেদার অ্যান্ড ক্লিয়ার লন্ডন স্লাম এট দ্য সেম টাইম এইটা করলে লন্ডন স্লামটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে কোথায় যাবে তারা সেটা দরকার আমাদের এখন হিজ আইডিয়া ওয়াজ টু রিলকেট খেয়াল করেন রিলকেট দ্য পোর ওয়ার্কার্স রিলকেট দ্য পোর ওয়ার্কার্স তার মানে পোর ওয়ার্কারদেরকে কি করবে রিলকেট করা রিলকেট করা মানে কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া না হ্যাঁ স্থানান্তরিত করা তাইলে রিলকেট দ্য পোর ওয়ার্কার্স হু লিভড ইন দ্য ইনার সিটি যারা ইনার সিটি স্লামসে বা শহরের মধ্যবর্তী বস্তিগুলোতে বাস করত টু টু নিউলি কনস্ট্রাকটেড সাবার্ব কোথায় নেবে বলেন তো নিউলি কনস্ট্রাকটেড এখানে হবে কি হবে বলেন তো দুই নম্বরে আনসার না এক শব্দের বেশি নিতে পারবো না তাইলে কি হবে মানে কি এবার এটা এই যে জুমের একটা প্রবলেম হলো লিখলে সেগুলোর নাম উঠলে যায় না হ্যাঁ এটা একটা প্রবলেম আহ এটা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা অন্য অ্যাপে নিব আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা দেখলাম দুই নম্বরে আনসারটা কি হলো সাবার এখন তিন নাম্বার খেয়াল করে দেখেন আ নাম্বার অফ মানে কি বেশ কিছু মানে একটা সংখ্যক আ গ্রিড মানে একমত হয়েছে উইথ পিয়ারসন আইডিয়া তাহলে পিয়ারসন যে আইডিয়া তার সাথে একমত হয়েছে 
আর নাম্বার তো একমত করা হয় মানুষই তো হয় নাকি অন্য কিছু তো হবে না কিন্তু মূল বিষয় হলো আর নাম্বার অফ এর পরে সব সময় যে নাউন আসবে সেটা প্লুরাল হবে আর নাম্বার অফ এর পরে যে নাউন আসবে সব সময় সেটা কি হবে প্লুরাল হবে প্লুরাল হবে তাহলে আমরা চলে যাই যে পেয়ারসেন্স এর আইডিয়া কি ছিল এবং তার সাথে একমত কে হয়েছিল কেউ সাউন্ড দেবেন না ওই যে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আমার কথাটাই ভাইব্রেট করছে হুম এটা বন্ধ করেন প্লিজ আপনারা সবাই জ্ঞানী ডিসটার্ব করবেন না परिवर्तन समर्थन समर्थन मानी डिस्टार्ब कर प्लान to parliament it was rejected but coincided with a proposal from another group for an underground connecting line which parliament passed amra oi kotha ta pai ni amader khujte hobe ha parliament mane je sangsad jeta mane ain shobha the two groups merged and established the metropolitan railway company in august 1854 The company's plan was to construct an underground railway line from the Great Western Railway station at Paddington to the edge of the city at uh, Farringdon Street. तब मैं ये गुलो जायगा ना, ये गुलो अपना पारा जरूरी ना, किंतु पोर्टे पारा तो जरूरी. At a distance of almost five kilometer, the organization had difficulty. वो खाने बोल से company, ये खाने एक ऐसा synonym बोला होलो. डिफिकल्टीन फंडिंग चार नंबर आंसर टा क्या होते हैं गेटिंग द फंडिंग गेटिंग द फंडिंग नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट राइट तो ले गेटिंग द फंडिंग 
to getting the funding needed for the project. So, let's say our number is set up. Here, for example, what are we saying? We are saying negative articles. That means we are talking about a whole new thing. So, when we talk about this, we are talking about the basic thing. Negative articles. What is it? Negative articles about the project appeared. Appeared means what? That means it is being published. प्रकाश पे थे इन द कूथा ही प्रकाश पे थे शेटा हमारे बेर करते तो नेगेटिव आर्टिकल्स टा ये प्रोजेक्शन पर के नेगेटिव आर्टिकल्स कूथा ही प्रकाश पे थे खूब मजा एक टा बेपर हलो 2024 আমরা শুরুতে প্রথম আনসার পেয়েছি পপুলেশন তারপরে এসে পেলাম সাবার্বস এরপরে পেলাম বিজনেসম্যান রাইট এরপরে এসে পেলাম ফান্ডিং তার মানে সিরিয়ালি আসছে ইয়েস অর নো ইয়েস রাইট সিরিয়ালি আসছে এটা সহজ বের করা তারপরে আমরা পড়ি যে ফান্ডিং ফর সাচ আ রেডিক্যাল এন্ড এক্সপেন্সিভ স্কিম নট লিস্ট বিকজ অফ দি ক্রিটিক্যাল আর্টিকেলস এই যে আমরা পেয়ে গেছি ক্রিটিক্যাল আর্টিকেলস তার মানে क्रिटिकल आर्टिकल्स से कथा बोल से जेटा प्रिंट हुए चिलो प्रिंटेड बाय द प्रेस तार मने प्रिंट कोरे चिलो करा प्रिंट कोरे चिलो करा प्रेस ये जे प्रिंटेड बाय द प्रेस प्रेस मने तो बोल जन जरा साफा करे हाँ किंतु हमारे जरे में शंकबाद माध्यम जर मूल शंकबाद ये तो बोला है जे प्रेस ताई ना तो ये बच्� जो नेगेटिव आर्टिकल्स नेगेटिव इस चीज़ नीम तो हाल की नेगेटिव इस चीज़ नीम तो हाँ क्रिटिकल वेरी गुड आर्टिकल्स आरोकन की बोल से ये तो आर्टिकल आर्टिकल ले आते हैं एपीआर डेर पूरी बढ़ते हो खाने की लेखा आते हैं प्रिंटेड प्रेस है ना एपीआर डेर पूरी बढ़ते की बोला होते हैं सिनोनिम गुलो पारा बोझा एवं जाना ये टा खूब बेशी इम्पोर्टेंट अरे टा की भावे हो बे बेशी बेशी पुरे पुरे हो बे बेशी बेशी चेष्टा करे करे हो बे एक शाल में राइट तेल आमदर आंसर हो बे प्रिंटेड बाय द प्रेस कुथाई हुई चिलो तेल आमदर चंन पास नंबरे आंसर की हो बे प्रेस हो बे एप्पीयर ये वन जे काट एंड ओवर काट एंड ओवर मेथड वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द टनेल्स विद द कंप्लेशन ऑफ द ब्रिक आर्क इज ए ब्रिक आर्क इट आम रखूं जे पाबो ये तो इट नाउन चल इट आम रखूं जे बेर कोरी द टनेल वाज कवर्ड विथ तर मैंने टनेल टा की दिए कवर करा हुए चल अपना तो जाने टनेल माने होलो माने रास्तर पास दी जे शुरुंगो जेखन ते शादान तो पानी पास करा है जो दी ये टैनल टन निर्माण करा हुए थे किशन जिन्ने अंडर वे रिलेशन वास कवर्ड वे की दिए कवर करा हुए थे ना तो ले चलें जय हम रा देखिए आशी तो ले हम रा पिलाम ए पर जन्तो तार पर देखें ऑब्जेक्टर्स आर गिव्ड दैट द टैनल्स वुड कोलैप्स ऊपर दे जे ट्रैफिक जावे तो ऊपर एर जे ट्रैफिक एर वेट तार मने जो तो गाड़ी घुरा जावे इटर भारे की हुए जावे कोलैप्स हो बे भेंगे जावे राइट अच्छा तार परे बिल्डिंग्स उड बी शेकेन बिल्डिंग गुलो की हो बे मने झाकी खावे एंड पैसेंजर्स उड बी पॉइजन एवं पैसेंजरों की हो बे मने तारा � emissions of the train engines train engine जे gas इकोर बे छे मने emissions सर कारों ने तरह poison हो बे however Pearson and his partners persisted तरह आश्चर्य इटा चाली जात चिलो ये तामदे प्रश्न होलो जे break arc इटा कुथाय आते ताई ना तो लम्रा ये पर ऐ पहलम ने इखने देखें तो ये जे cut and over cut and cover पे इच ना तेले काट एंड कवर इर पर ही हम रहे तो पे जावो देखें तो ब्रेक आर को था ऐ जे बोला उच ऐ जे ब्रेक आर राइट तेले एक हंथ के हम रहे एक तो शुंदर भावे ख्याल कर ले आंसर पे जावे लेकिन तो शुरू ते ये रुकों को राजा बना आगे एकदम भेंगे भेंगे पोट था बे तो 
তাহলে আমরা একটু পড়ে এখানে ব্রিক ওয়ালস ওয়ার দেন কনস্ট্রাকটেড ব্রিক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল আপনারা কি ব্রিক আর্ক চেনেন মানে এই যে মানে সাধারণত ওই যে দরজা গুলো বা বড় বড় গেট তৈরি করা হয় না যে এরকম ইটা দিয়ে আগে এই যে এই যে এই যে এটা শক্তি নেওয়ার জন্য এই সেন্টার সেন্টারটা যাতে কি হয় মজবুত হয় ভেঙে না পড়ে এটাকে বলা ব্রিক আর্ক বুঝতে পেরেছেন এরকম বিষয়গুলো ব্রিক আর্ক বলা হয় আচ্ছা যাই হোক তাহলে ব্রিক আর্ক না তো এটার উচ্চারণ হলো আচ ব্রিক আচ ব্রিক আচ আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন এখানে বলছে ওয়াজ এডেড টু ক্রিয়েট এ থানেল আর টু মিটার ডিপ লেয়ার অফ সয়েল তারপরে সয়েল মানে কি মাটি সয়েল মানে কি এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে সয়েল ওয়াজ লেড অন টপ অফ দা থানেল অন টপ অফ দা থানেল তার মানে কি লে মানে হলো বিছিয়ে দেওয়া বা স্থাপন করা তারপরে লে থেকে লেট এই যে প্যাসিভ হয়ে গেলো ওয়াজ লেট তাহলে কি দেওয়া হয়েছিল সয়েল ওয়াজ লেট কিসের জন্য টানেলটাকে ঢাকার জন্য অ্যান্ড দা রোড অ্যাব বিল্ট এবং তার উপরে যে তার উপরে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল এখন চলে যাই খেয়াল করে দেখেন উইথ দ্য কমপ্লেশন যখন কাজ শেষ হয়ে গেল অফ দা ব্রিক আউচ দ্য টানেল ওয়াজ কভার্ড উইথ সয়েল তাহলে আনসারটা কি হবে সয়েল তাহলে বলেন এক নম্বর আনসারটা কি হবে পপুলেশন রাইট দুই নম্বর আনসারটা আমাদের হবে কি হাউজিং ইন সাবার্বস তিন নম্বর আনসারটা হবে আর নাম্বার অফ বিজনেসম্যান চার নম্বর আনসার হবে গেটিং দা কোথায় গেটিং দা ফান্ডিং আর পাঁচ নম্বর আনসারটা হলো অ্যাপেয়ার্ড ইন দা ফ্রেস আর ছয় নম্বর আনসার কি হলো এটা সয়েল তাই তো আপনারা তো নিশ্চিত নিশ্চয়ই কাগজ কলম নিয়ে বসেননি তাই না তাহলে এই যে প্রশ্নগুলো আমরা যে সলভ করলাম এখন খেয়াল করে দেখেন এই যে আপনার রিডিং প্যাসেজ এই রিডিং প্যাসেজের এখন আপনাদের কাজ কি আপনাদের কাজ হলো যে এইটা কি খুব ভেঙে ভেঙে পড়া কিভাবে পড়বেন এটা পিডিএফ আমি দিয়ে দিব এটা আপনারা পড়বেন কিভাবে পড়বেন এভাবে ভেঙে ভেঙে ইন দা ফার্স্ট হাফ অব দি এইটিন হান্ড্রেড আঠারোশো শতাব্দীর প্রথমাংশে লন্ডন পপুলেশন লন্ডনের জনসংখ্যা গ্রু বেড়েছিল অ্যাট অ্যান অ্যাস্টোনিশিং রেট আশ্চর্যজনক হারে অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল এরিয়া এবং মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় এলাকা বিকেম হয়েছিল ইনক্রিজিংলি কনজেস্টেড ক্রমেই জনাকীর্ণ রাইট তাইলে ক্রমেই জনাকীর্ণ হয়ে পড়ছিল কেন্দ্রীয় এলাকা মারাত্মক হারে মানে বেড়ে যাওয়ার কারণে মারাত্মক হারে বেড়ে যাচ্ছিল জনসংখ্যা কিসের লন্ডনের কখন বেড়ে যাচ্ছিল আঠারোশো শতাব্দীর প্রথম অর্ধেকে তার মানে ভেঙে ভেঙে পড়ে গেলাম সামনের দিকে এরপরে বাংলা বোঝার জন্য পিছন থেকে ব্যাক করব রাইট পিছন থেকে পড়তে পারে যেমন ইনক্রিজিংলি কনজেস্টেড ক্রমেই মানে এটাকে কি বলে যে ঘন বসতিপূর্ণ থেকে তাই তো বিকেম ইনফ্রাম রেলওয়ে এইটার প্রথম প্যাসেজের শুরুতে থাকবে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এই দুই হাজার চব্বিশে যারা পরীক্ষা দেবে ইনশাল্লাহ তাহলে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস কিভাবে ফিল আপ করতে হবে সেটা আমরা দেখলাম প্র্যাকটিস করলাম এরপরেই দেখেন আরেক ধরনের কোয়েশ্চেন চলে আসলো বলল কোয়েশ্চেন সেভেন টু কোয়েশ্চেন সেভেন টু থার্টিন এই কোয়েশ্চেন গুলোকে বলা হয় ট্রু ফলস নট গিভেন কোয়েশ্চেন ট্রু মানে সত্য আমরা জানি ফলস মানে হলো ভুল আর হলো নট গিভেন হলো দেওয়া নাই কখন বলবে ট্রু স্টেটমেন্ট যখন এগ্রি করবে তার মানে মিলে যাবে আর স্টেটমেন্ট কন্ট্রাডিক্স বা সাংঘর্ষিক হলে সেটা হবে হলো ফলস আর নো ইনফরমেশন বা তথ্য দেয়া না থাকলে কি হবে তথ্য দেয়া না থাকলে হবে নট গিভেন একটা কোয়েশ্চেন আমরা একটু দেখি 
other countries had built underground railways before the metropolitan line opened. That means the metropolitan line ni amra kotha pollam. Bolche je before other country gulo ki kore chhe, a underground railway opened kore chilo before the metropolitan line opened. That means a je question the ke keyword ta bear kora. Man key bolche sheta buste buzhar chesta kora. Kya kore dakhen? Ekhane bolche je other countries onnano desh gulo had built nirman kore chilo underground railways uh, mane martin mitchell rail path before the metropolitan line opened mane metropolitan line open korar age onnanno desh gulo underground railway nirman korechilo build korechilo right tale amra chole jai dekhi ashole erokom nirman korechilo kina tale amader question holo amra je porjonto porechi ei porjonto amra porechi আমরা যদি মনে করি সাধারণত आंसर হয় কি তারপর থেকে শুরু হয় যেমন ধরেন এখানে আমরা দেখছি দা মেট্রোপলিটন লাইন হুইচ ওপেন্ড এই যে আমরা পেয়ে গেলাম হুইচ ওপেন্ড অন সরি হুইচ ওপেন্ড অন 10th জানুয়ারি 1863 Bishop Prothom. Yes, Bishop Prothom. Now, common sense is the same. This is the same thing. The Nirman Kuresilo Railway Metropolitan Line Open Corridor Age. So, what is the answer? Uh, Bishop Metropolitan Line Banan Age Railway under Metropolitan Line Open Corridor Age. Unano Desgulo. Underground railway nirman korechilo. Ar okhane bolche, passage bolche. Je metropolitan line ta ki chilo? Metropolitan line ta chilo world's first underground railway. World first underground railway. Kali ta ki unno desh gulo ita aage korechilo na kore na ki? Bolen to. It's a false answer. Karon, we metropolitan line tie holo, sharbo prothom. Erage, Konota, open kore nai. If a beta buza chesta good away. At number kel koren, more people than predicted, more people on a clo, beshi lo. Right? Is a compare. A cannibal before they compare kula, a cannet then they compare kutsa. Sound bond the gun, sound bond the gun, please. Are for the Volvo. Ele more people than predicted. Predict Koramaniki? Predict Koramaniki. Onuman Kora. Then people, more people than predicted. Utirikto lok, onik beshi lok, Jototo Onuman Kora Huetilo, Tarche. Predict Mane Onuman Kora. Traveled, Domon Kurechilo. On the metropolitan line, metropolitan line, Kobe on the first day, Prothom Dini. Tarmane Prothom Dini, Jotogulu Lok Dharana Kora Huichilo, Tachai the Beshipuriman Lok Kikurece, Brahman Kurece. Tolanjai Deki Amra Epurjan the Porcelan. On the first day, A Dekin, on the first day. Tele on the first day, almost forty thousand passengers were carried. Between the Paddington and Farringdon, the journey taking about 18 minutes. Okay. By the end of the Metropolitan's first year of operation, 9.5 million journeys had been made. Tele Koto passenger, Ruthum Dine travel Kure Chilo, Shetak in the Kenulegase, Asana? G. Kinto Koto to predict Kora Hue Chilo, that's at the Kumba Beshi, a Kotharekuleka Sekane. Gina. Asian agent not given. Right? That means not given. Right? But if you have a question, you can ask a question. 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 You can ask a 
চেষ্টা করব এটার ভিডিওটা দেওয়ার জন্য হয়তো এটা দেরি হবে কিন্তু এখন আমি প্যাসেজটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাজ হবে আপনারা প্যাসেজটা প্রিন্ট করবেন অথবা মোবাইল স্ক্রিনে পড়লেও যেমন ধরেন অ্যাস্ট্রোনিশিং অর্থ আমি জানি না তাহলে আমি কাগজ আগে এটা লিখব লেখার পরে গুগলে লিখব অ্যাস্ট্রোনিশিং এটার অর্থটা কি সেটা আমি বের করব তারপরে আমি আবার লাইনটা পড়ব তার মানে একটার পিছনে একটু মেহনত করব এরকম প্যাসেজ যদি আমি দশ পনেরোটা পড়তে পারি তাহলে আমার রিডিং এ কোনো প্রবলেম থাকবে না ইনশাআল্লাহ আমি কি বোঝাতে পেরেছি জি এর উপরে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলেন জানতে হবে জানতে হবে অবশ্যই জানতে হবে আর জানবেন না কেন জানার জন্যই তো আপনারা শুরু করেছেন না জানলে তার আপনারা আপনার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন না তাই না দিনের দাওয়াতের জন্য বলেন ইংলিশ শিখে নিজের স্ট্যাটাস ইম্প্রুভ করার জন্য বলেন আর ভালো কিছু করার জন্য বলেন যেটাই বলেন আলটিমেটলি কি করতে হবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ইনশাআল্লাহ <laughs> আর আজকে আর কোনো কথা বলবো না এখন আমি ক্লাস শেষ করে এটা শেয়ার করে দিব আপনারা রাত্রে এটা স্টাডি করবেন এই পেজ পর্যন্ত আমি শেয়ার করব পরের ক্লাসে আমি জিটি দিয়ে শুরু করব একাডেমিক আর পড়াবো না যেহেতু আপনারাও একটু দুর্বল আছেন এবং আপনাদের কাজে জিটি লাগবে